No depende tanto de, del transporte de colectivos, sino de que no hay movimiento de gente. La gente no anda, es decir, y lo que anda eh, lamentablemente con la crisis económica que hay, eh, a veces se le hace un poquito caro el taxi y entonces opta por otros medios. Y aparte tenés otro gran problema, que al no haber colectivos de larga distancia, la terminal no trabaja. Entonces, entonces, todos nuestros compañeros de la terminal y toda esa zona que trabajan con eso, eh, estamos todos acá en, en el centro y la verdad son muchos. ¿En qué porcentaje cayó la cantidad de viajes que vos hacías habitualmente? En como un 60%, más o menos. Más de la mitad, seguro. Sí. ¿Y cómo se hace? ¿Se trabaja más horas? ¿Se, ¿Se intenta de esa manera lograr mayor cantidad de viajes? Se ha intentado trabajar más horas, pero bueno, hay días que, que, que te rinde y otros días que no. Entonces más o menos se hace un promedio, igual 10 horas, por así decirte, es lo, lo que hago yo. Repuntó un poquito desde de, el viernes de la semana pasada, repuntó un poco, pero ya hoy volvió a caer de vuelta. Hay muchas personas que hoy no pueden recurrir al transporte urbano, ¿no? Eh, los colectivos y el paro. Eh, ¿Hay quienes se vuelcan al taxi? Muy poca gente, muy poca gente. Yo creo que la gente no ya no tiene efectivo como para tomar un taxi. Nosotros, la gente que nosotros manejamos, o sea, la clientela que manejamos es la que todavía sigue en cuarentena. Dentro de todo, la gente mayor es la que nosotros manejamos. Y el cliente nuestro, lo que es casa de gobierno, lo que son las escuelas, las facultades. Por ahí se nos hace un poco difícil la vida. ¿Cuál fue el, el peor día? Es decir, el día en el que menos viajes hiciste. Hoy, los sábados. Los sábados, los fines, el fin de semana, dentro de todo, durante la semana, la mañana, es algo más en movimiento. Pero después, los sábados y domingos, es un desastre. Salí perdiendo prácticamente. Pero bueno, hay que pelearla todavía.